。对了，我等四人一直在密室中帮贵师弟弥补元婴之体，也不知道那位外族人有没有消息，实在难以相信，这世上竟有人。能够驱使上万噬金虫，真是太不可思议了。噬金虫产卵之难，我们都是深知。我来的较晚，没有参加围堵那外族人的一战。那人真可怕到那种程度，有三名元婴级仙师都陨落了。一听此话，另外三名老者互望了一眼，脸上均是露出后怕之色。那人不是可怕可以形容的了。此人除了可以驱使噬金虫之外，还会施展一种紫色火焰和释放金色雷电。第一批拦上他的那几名仙师，一个照面就两伤一死，大半就是这两种功法所致。金色雷电可以困住修仙者的元婴，而紫火则可以轻易加以灭杀。后面的其他仙师。即使遇见了，并多加小心，但仍然还有两名信使，无法抵挡的被灭杀了。哎，而且不仅如此，这名外族人驱使的法宝也非常厉害，是一套金青两色的古怪飞剑，足有六七十口之多，锋利之极啊！有好几位道友的宝物一碰这些飞剑。竟然直接被劈成了两截，更邪门的是，他们背后一对翅膀状法宝，可以连咒语都不用的，直接施展出雷遁术来，根本无法捕捉住对方的身形。呃，不怕欢兄笑话，当时有六七名和我等差不多的道友同时围住了对方，仍然是被对方杀的是汗流浃背，岌岌可危啊！我们几人甚至都有了暂时后退之意，后来幸亏胡大仙师及时赶到了，暗中施展着大五行擒仙手，出其不意的一击，才重伤了对方。当外族人重伤后，还是骤然间就化为了一道血影，一下子就冲在了包围圈，消失不见了。哎。我们几人用神识都无法找到分毫啊！还是大仙师说明那人已经在数百里之外，这我等才知道对方行踪的，但也来不及追杀了。一位胖老者半解释半回忆，脸上还流露出一丝惊骇之色。这外族人竟如此厉害，难道是大晋大宗的哪位成名顶级修士？怪不得贵师弟身负六魂分元术，还落得如此下场。贵兄不用担心，大五行擒仙手的厉害，牛不是不知道。即使那人逃出此地，但此击最起码让他修为损伤大半，如今应该不足为惧了。并且正好圣女陪同大晋来的客人到附近天蓝圣殿主持开灵仪式。那人若真是大晋的修士，如此古怪神通，那些客人应该知道的吧？知道对方底细后，就好对付此人了。就算此人真是大晋哪个大宗门的修士，杀害我们这么多上界仙师，几位大仙师也不会轻易罢手的。更何况，对方为何能培育如此多噬金虫的事情，也一定要查清楚。看来。这位白面老者在和韩立交手时，恐怕也吃了不小的亏。希望如此吧，不过，也幸亏此人噬金虫都是未成熟体，否则到时候什么神通都不用施展，只要将这上万噬金虫放出，恐怕四大仙师齐聚，也要退避三舍。红发老者喃喃说完，其他老者闻言互望了一眼。同时只能苦笑而已。成熟体噬金虫的厉害，他们这些突兀人的仙师自然深知厉害。几人正在感慨之时，一件意外的事情发生了：绿雾中盘膝打坐的婴儿，突然间，口中发出了一声尖尖的惨叫，马上两手抱头打起滚来，一副痛苦不堪的样子
，身形也一点点崩溃，明暗不定起来。不好，几位道友快些出手！红发老者大惊，立刻大声喊道。其他三名老者也知道事态严重，忙再次将那法器祭出。法诀一催之下，四道绿雾重新喷向了密室中间，顿时浓浓绿雾将那翻滚不定的婴儿笼罩其内，不停修补元婴溃散的身体。时间一点点过去，在四名老者全力出手之下，雾气中的声音小了下来。再过了一会儿后，那婴儿终于自行盘膝坐稳了身形，全力吸纳周围的绿雾。不知过了多久，一声细细、断断续续的声音从雾气中悠悠传来。好，多谢几位道友大力相帮，现在无事了，可以收工了。听到此事后，四名老者才大松了一口气。说实话，时间再长一些的话，他们固然可以坚持下去，但元气受损却是肯定免不了的。于是四人纷纷收了功法。贵兄，刚才到底出了何事？原本凝固的元婴竟再次溃散了，这可是危险至极呀、啊！几几位道友放心，以后不会再出此事了。刚才和我元神相连的世金虫被灭杀了，神识神识受了些影响。这元婴有些咬牙切齿，什么？噬金虫被灭杀，他是如何做到的？成熟体噬金虫身体在这一界几乎是不灭的存在，怎么可能轻易被人灭杀？这没有什么奇怪的，没有贵兄亲自指挥灵虫，噬金虫就是再厉害，总有办法可破。毕竟身体再坚不可摧，但还有一些顶阶的魔道秘术。可是能够直接攻击元神惊魂的，根本无需毁掉噬金虫的身体。哦，照这么说，虽然是魔道修士了，可是先前和我们争斗时，使用的大部分神通并不像魔道功法呀。最后一名瘦削的老者有些迟疑，闻听此言，密室中一时鸦雀无声，几面老者面面相觑了起来。与此同时，在遥远的另一个地方，韩立在马车中大出了一口气，心中骤然一松。经过半月日夜不停的施法，终于将那成熟体噬金虫的元神从身体中抽出，并吸入了阴罗幡中。而在此期间，外面苍鹭部的人没有打扰过他一次，这让韩立有些意外，心中自然乐得如此。他自然不知道，刚才抽出元神的瞬间，差点将那位害他如此地步的罪魁祸首也给灭杀了。一抬手，冲身前黑色魔气虚空一抓，顿时魔气中“嗖”的一声，一杆乌黑小幡激射而出，被他一把抓在了手中。剩余的幽黑雾气则一阵翻滚，化为了黑绿的第二元婴，双手还抓着一个金光灿灿的巨大飞虫。而在元婴身下，玉盒上的盖子符箓早已消失不见，里面空空如也。韩立把玩着手中的小幡，目光在金虫上一扫，此虫足有半尺来长，口中一对獠牙外露寸许，外形狰狞凶恶，完全是韩立噬金虫放大数倍的样子。这正是噬金虫的成熟体。不过此虫元神已无，生机全灭。想了想之后，一展手中的阴罗幡，一朵拳头大小的黑绿色光团从幡中飞射而出，一个盘旋后落在了韩立身前。柔和绿光中，一只成熟噬金虫一模一样的虫影浮现在其中，只是虫子不但体型小了许多，而且浑身乌黑，一对虫目血红欲滴。去。韩立轻轻一指点，那噬金虫元神忽然化为一道黑芒射出，一闪即逝后，一下没入了原本的虫躯中。巨大金虫立刻眼珠冒出血红光芒，一展双翅的竟飞动起来，围着第二元婴飞舞不停起来。果然和我料想的没有错，此虫当做妖师来炼制的话，应该是行得通的，虽然比原来的威力要下降不少。但是也要厉害非常，却不过真要驱使如意
，看来此虫，城区还要谋划炼制一番才可。韩立喃喃低语，脸上露出了几分欣喜之色。现在这种情况下，能多出这么一只厉害的灵虫驱使，性命可是大有保障。心神一动之下，手中小幡胀大几分，金色噬金虫一个盘旋，一头扎进了幡面上，在黑气一闪之后，竟也消失不见了踪影。随后，韩立二话不说，将手中的小幡随后一抛，被那黑绿色的元婴笑嘻嘻的一张口，竟直接将那阴罗幡吸入体内，再豁然化为一朵乌黑，一晃之下，没入了韩立天灵盖中，不见了踪影。韩立这才深吸一口气，打算闭上双目，开始参悟那个解除封印的口诀，好应付以后的不测。但忽然间，他神色一动，抬手向上张望了一眼。虽然修为被封印，但韩立神识却是强大的，没有丝毫损伤。而刚才感应没错的话，又是那名突兀仙师在他车队之上再次飞遁而过，这倒是有意思。这位明显是在寻找自己的突兀人仙师，十几日之内就已经，每隔两三天必定要从这上空经过一次，但每次都是匆匆而过，根本没有下来向车队询问什么。这倒让韩立原先准备的几种隐匿手段没有了用武之处，心中虽然有些不解，但韩立自然乐得对方这种做法，当即闭上了双目。这时。马车外面响起了鹰鹿的大吼声，都打起精神来，再走两日，就到圣殿指定的驻地了。在那里，我们可以安心的休整两日。圣殿驻地，韩立听了这些言语，心中微微一动，但略微沉吟一下，就不再理会，静心参悟起口诀。但仅仅半日后，韩立就感应到附近。另外一支部落的车队，这支车队似乎也不怎么大，但却也比苍鹭部落的人手多出十几人的样子。按两支车队前进的方向，一个时辰后，两支队伍就要撞到一起。但因为这些人看起来无害的样子，韩立也没多加理会。近一个时辰后，两支进贡的队伍几乎同时发现了对方的存在。结果双方自然一阵大乱，但片刻后，双方各派人一阵沟通，结果那车队的部落首领竟然和鹦鹉是旧识，是一个叫做红狼的小部落。这一下，鹦鹉和对方的首领自然都是大喜过望，毫不犹豫的两支车队合二为一，一起上路。鹦鹉兄，你们部落中的仙师呢？难道也在马上吗？对方首领是一个看起来一脸络腮胡子的大汉，打量着鹦鹿部的几辆马车，有些好奇地问道：“贵部仙师不也在车中吗？就不知红狼部这次带了几个仙师上路啊？”“几个？自然是一个了。这是在下豁出了脸皮不要，才花重金拉住的一位自由之身仙师，暂时留在我部落中的。难道贵部有两个仙师？”大汉斜瞥了一眼老者。两人当年也算是有些交情，说起话来倒也不用顾忌太多。两个，自然也是一个了，也是同样好不容易才让仙师答应护送我们上路的。鹦鹉叹了口气，然后和大汉互望一眼，两人不禁相视苦笑，颇有些难兄难弟的感觉。好了，不管怎么说，有仙师在队伍中，总算是安稳多了。而现在距离驻地只有一天多的路程，应该不会再出现什么问题。倒是剩下的半截路，我们要经过那些大部落的地盘，要更多加小心一二。这样吧，修整完毕后，我们不如相约几个部落一起上路，这样的话，可就安稳多了。这个容我思量一下再说吧。以前也有过诸多小部落联合上路的。结果反而因为其中一个部落带了极其珍贵的贡品，反而大受牵连。八兄多虑了，这种事情根本就是万中无一的事。我们这种小部落能有珍贵贡品的几率，那比被人路上直接抢劫的几率可不知低了多少。好吧，此事到时再商议吧。这时，两支队伍中的普通部众也都打成了一片，交谈的融洽之极。
，特别两支队伍中的几名妙龄女郎，更是被双方青年男子簇拥着，不时从中传出了清朗的轻笑声。这些女子既然被选出来参加朝贡，自然都是各自部落一等一的人才。容貌出众之极，难怪双方两个部落的男子立刻兴奋了起来。英路听到身后的这些笑声，不禁摇摇头，正想回头约束一下步骤，省得得罪了马车中的仙师。